21か月続くイエメンの内戦で最も悲惨な攻撃があった場所です。首都サヌワの中心部にある公民館です11月8日敬われた組織の指導者の死を悼むため何千ものイエメン人がここに向かっていました葬儀は広く告知されており多くの市民や反政府勢力が独自に作った政権の幹部何人かが参列していました葬儀の真っ只中建物が連合軍の戦闘機に空爆されました重量500ポンド、約227キロのアメリカ製の爆弾が屋根を突き破って爆発、会場は徹底的に破壊されました14歳のフセインさんは爆発に巻き込まれました立っていたのに、あの瞬間倒れてしまったんです、飛んで逃げたかった、でも倒れちゃったんです。フセインさんの足はがれきに挟まっていました必死で逃げようとフセインさんと父親はそれぞれ担当を出して足を切断しましたこの決断がフセインさんの命を救いましたまた空爆があるとみんな思いました一つじゃ足りないいつもそうです最初の爆弾はここに落ちましたみんなが窓から逃げる中、けが人の手当てに最初の救急隊が入ってきました。6分から7分ほど経った後、2つ目の爆弾があそこに落とされました。1つの標的に2つの爆弾を数分の間隔で落とすことはダブルタップとして知られ、戦争犯罪になる可能性があります。ホワイトハウスの幹部はすぐに懸念を表明し、サウジアラビアとの安全保障協力は無条件ではないと警告しました。アメリカ政府はサウジが主導する連合軍の最大の支援者であり機密情報、助言、空中給油を含む後方支援などを提供しています数年前までイエメンでアメリカ大使を務めていたファイアスタイン氏は1年以上にわたり国務省と協力してイエメン内戦に取り組みました我が国はサウジの政府や軍のこうした行為を積極的に支援しているわけではありませんでも戦闘機に給油していますまず第一に戦闘機、爆弾、助言を提供しそして戦争犯罪を犯しているまたは戦争犯罪の疑惑のある行為を行っているまさにその戦闘機に給油しています戦争犯罪が行われている場合それでもアメリカ政府が加担していることにはならないのですかならないと思いますでも弁護士でもあるアメリカ民主党のリュウ下院議員はサウジとの協力についてアメリカ政府は政策を変える必要があると考えています戦時国際法や国内法令を見ると戦争犯罪を幇助すると有罪になり得ますなので戦争犯罪を犯しに行く戦闘機に給油するほど直接的な軍事活動に参加しているなら私の見解ではアメリカに大きなリスクが及びかねませんだからやめなければサウジ主導の連合軍は軍が知らないうちにイエメン側から指示された戦闘機が葬儀の空爆を実行したと主張していますでも調査は今も続行中です今までのところ1万人以上が殺され何百万という人が家を失いましたでもこの内戦の終わりは見えません